Aô! Salve, galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de EK Hunt Solo. Nesse vídeo eu vou mostrar como caça em Krylos, nas Giant Spider, Brimstone Bug e Wailing Widow, no level 77. Então se estiver curtindo o canal, pessoal, já deixa o like para dar aquela fortalecida, porque o seu like é o que faz meu vídeo crescer. Quem ainda não for inscrito, se inscreva. Sempre ative o sininho de notificações para receber a notificação de vídeo novo sempre que for lançado. E para quem puder, galera, se torna membro do canal para poder me apoiar a continuar com esse trabalho. A sua ajuda é muito importante para mim. Quem precisar de Tibia Coins mais barato, link na descrição. É uma forma de ajudar o canal também, comprando de um revendedor oficial da Cipsoft, o Tibia For Sale. E para quem quiser me ajudar de outras formas, link na descrição também. Bora pro vídeo. Antes de tudo, galera, quem comentar a hashtag no ping underline Henry vai concorrer a uma chave para poder usar o no ping grátis durante 7 dias. Só vai ser válido comentários até 7 dias depois da postagem desse vídeo. Então, após isso, não entrará para o sorteio. Bom, galera. Essa é uma hunt muito bacana para quem é level 80 menos. Como muitos haviam me pedido, eu resolvi fazer um vídeo no meu outro Knight, que tá level baixo, para que o vídeo seja mais compatível com o lugar que eu vou mostrar. Krylos é uma cidade bem bacana para pessoas de level baixo, porque se você pegar os locais vazios, dá para upar ali até level 200 mais. Qualquer hora eu vou falar mais sobre isso. Falando dessa hunt que eu vou mostrar, Aqui é um ótimo lugar para pegar a level no começo. Basta ter dois Embiumits por Food, Life e Void. E para isso, para quem estiver começando, é sempre bom ter um amigo que te ajude no início. Ou então, se você for um lobo solitário igual eu, ficaria caçando nômades para pegar Hope Belts. Até que tenha o valor de fazer os Embiumits e aí sim eu pediria para alguém fazer para mim. Como vocês sabem, eu não peço nada para ninguém porque não curto incomodar os outros e também não curto emprestar e nem dar coisas para quem não se esforça. No mais, se você não vier aqui nessa hunt com os dois Embiumits de Life pelo menos, vai ter que ficar matando de um em um monstro ou no máximo de três em três. Para chegar aqui é bem simples, basta ir para Krylos e se dirigir na cave conforme o vídeo. Chegando lá, os monstros que eu vou enfrentar são Giant Spider, as GS, Brimstone Bug e o Ailing Window. Por que aqui é bom para caçar? No level baixo, vocês têm que focar em pegar level, para que futuramente comece a lucrar. No level baixo é bem complicado lucrar muito, então qualquer profit que dê é muito bem-vindo. Cacei na maior parte do tempo com um XP 225%, mas eu vou falar durante o vídeo quanto que é a XP daqui no 150%, como eu faço em todos os vídeos. Para caçar solo aqui, galera, precisa ser pelo menos um EK level 60 a mais. Menos que isso se torna perigoso, mas dá. Eu vim aqui com esse Kina level 50, porém os skills desse char é bem alto para o level dele. Então isso entra como um diferencial desse char. Geralmente nesse level o pessoal está com um skill 80 mais ou menos. Por isso que eu sempre digo que cada caso é um caso e que cada um tem que saber o limite do seu char, porque não vai ter como eu replicar cada situação para todo mundo, então eu tiro por uma base. Portanto, se você não conseguir fazer da mesma forma que eu nesse vídeo, tenta fazer com um pouco menos de monstros. Caso o seu char precise, os itens de proteção recomendados aqui são de proteção de terra, então caso queira gastar um pouco mais e ficar confortável na hunt, Pode vir com alguns Terra Amulets para se proteger 20% no dano de terra. Agora, se você não quiser gastar, a minha recomendação é vir com um Silver Amulet que protege 10% de terra, que com certeza já vai ajudar muito na Hunt. Em relação às armas, nesse level praticamente só teremos armas de ataque físico para usar aqui. Porém, por questão de conhecimento, o essencial aqui é utilizar armas de fogo, que são mais efetivos em todos os monstros daqui. O loot daqui é bem bacana, galera, porque além de cair Spider Silks da Giant Spider, que custa em torno de 7k no meu server, também cai bastante Brimstone Fangs, 
do Brimstone Bug, que custa em torno de 4k no meu server. Então por causa desses dois itens apenas, vocês já não vão tomar prejuízo na Hunt. Fora que cá itens como Knight 7, Magic Sulfur, Wiling Widow Necklace, produtos de criaturas e joias. A XP desse local é o ponto interessante dessa Hunt. No 225%, eu fiz cerca de 850k hora. E isso no 150% seria em torno de 650k hora. O que para mim é uma ótima experiência solo nesse level. Dá para pegar cerca de 2 a 3 levels por hora. E dependendo da experiência do jogador, dá até para pegar mais XP do que eu peguei. O loot ficou com um profit de 20k em 40 minutos, então como eu falei, qualquer profit é bem-vindo. E qualquer coisa, se você tomar um prejuízo, vai caçar a Nômade ou algum outro monstro fraco que dropa itens em Bimut, que você recupera a grana. Nesse level, galera, vai ser difícil o Char ter alguma runa de charme. Mas caso tenha, pode colocar uma Dodge na GS, que é a que mais tem aqui no local. Aqui nessa Hunt tem alguns pontos de atenção. Toma muito cuidado com a Wiling Window, porque ela deixa você bêbado, então é bom você ter um Dwarven Ring por precaução. Toma cuidado também com a reta do Brimstone Bug. Ele tira sua mana e tira bastante. E também com seu ataque que pega a tela toda. Esse ataque pode irritar em você até 310. Por isso eu citei a necessidade de usar algo de proteção de terra. Se tiver umas 3 brimstone bugs em você e as 3 usarem ao mesmo tempo esse ataque, é bem provável de você levar um HS. Fora que aqui, todos os monstros acima de 3 monstros em você começam a bater bastante. Então fica esperto na pote de vida e caso não tenha dois imbuements de life, tenta pelo menos ter um. E se não tiver o Void, venha com um Strong Mana Potions, porém seu gasto vai ser maior. Se tiver certinho com os imbuements, você não vai usar nem os Mana Potions direito. Por isso a importância de usar imbuements nas hunts. E caso tenha alguma Prey, ative a que você achar que seu Char necessite. E geralmente eu coloco XP aqui quando eu tenho. E por último, galera, em relação às magias, após esses buffs de magia que teve, eu consegui caçar aqui tranquilamente usando Exhore, Exhore Min e Exhore Ico. Então, para quem for level menor e não tiver o Exhore Gran ainda, dá para caçar tranquilamente dessa forma. E é isso aí, galera. Não esqueça de comentar a hashtag NoPingR para participar do sorteio. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando como e onde vai ser, para quem quiser ver ao vivo, e depois eu vou postar o vídeo do ganhador aqui. Então deixa o seu like e compartilha se gostou desse vídeo. Um forte abraço aí para vocês, tamo junto e é nóis! Valeu, fui!